la muñeca de dulce. Érase una vez un rey que solo tenía una hija. Los reyes y la princesa solían pasear por los alrededores del palacio casi todas las tardes y en uno de sus paseos se encontraron con una gitana que se ofreció a leerle la buena aventura a la princesa. Los tres aceptaron divertidos por la ocurrencia, pero la gitana, después de mirar la mano de la princesa, les advirtió de que se cuidaran mucho del día que cumpliera los 18 años, porque ese día sería asesinada. Los reyes, a medida que la princesa cumplía años, se iban inquietando al recordar la profecía de la gitana y tan grande llegó a ser su preocupación que resolvieron enviar a la princesa a un castillo que tenían y que estaba en lo más oculto del bosque y la pusieron al cuidado de una ama que tenía una hija de la misma edad que la princesa. Allí vivieron las tres tan contentas y sin preocupaciones y fue pasando el tiempo hasta que se acercó la fecha en que la princesa debía cumplir los 18 años. Un día estaba la princesa asomada a una ventana del castillo cuando vio que de una cueva no lejana, que desde allí se divisaba, salían cuatro hombres y decidió averiguar qué hacían allí. Con que ni corta ni perezosa, porque era una muchacha traviesa y desenvuelta, y un poco cabeza loca, buscó una cuerda, se descolgó de la ventana al suelo y se encaminó a la cueva. Una vez entró en ella, vio que solo había un muchacho que estaba cocinando. La cueva era una cueva de ladrones y el muchacho que estaba cocinando era el hijo del capitán. Entonces esperó a que el muchacho saliera y tiró toda la comida que había preparado al suelo por travesura. Puso patas arriba lo que había en la cueva y se volvió al castillo. Al día siguiente, uno de los ladrones, visto lo que había sucedido, se quedó en la cueva al acecho. A todo esto, la princesa le contó a la hija del ama lo sucedido y determinaron acudir a la cueva las dos juntas, pero le encargó que no dijera nada a su madre de cuanto había contado. Con que llegaron la princesa y la hija del ama a la cueva, y el ladrón las estaba esperando. Las recibió muy cordialmente y se ofreció a enseñarles toda la cueva. La princesa sospechó enseguida que el ladrón llevaba malas intenciones y le dijo gusto, pero antes vamos a poner la mesa y a probar ese guiso que tenéis ahí. El ladrón se entretuvo en poner la mesa el tiempo suficiente para que ellas escaparan y volvieran corriendo al castillo. Y así el ladrón quedó burlado. En vista de lo cual, al otro día decidió quedarse en la cueva el capitán de los ladrones. Llegó la princesa sola, y el capitán la atendió con gran finura y le propuso enseñarle toda la cueva hasta lo más recóndito, donde guardaban sus tesoros. Pero ella, que sospechó sus intenciones, le dijo «Luego lo veremos, pues ahora lo que quiero es mostrarte yo mi castillo». El capitán se dijo que esa sería una buena ocasión de conocer el castillo para poder volver más adelante a robar en él y decidió acompañarla. Como la princesa entraba y salía a escondidas de los guardianes y de los criados, cuando llegó al pie del castillo empezó a trepar por la cuerda y le dijo al capitán que la siguiera. Este empezó a subir detrás, mas en el momento en que la princesa alcanzó su ventana, cortó la cuerda y el capitán cayó quedando muy mal herido y se volvió a rastras a la cueva jurando vengarse. Entonces la princesa se disfrazó de médico y fue a la cueva para ofrecer sus servicios 
y como el capitán estaba tan magullado, le hicieron pasar enseguida. Pidió que lo dejaran a solas con él y le dio tales friegas con ortigas que a poco lo deja en carne viva. Y al marcharse le dijo, yo soy Rosa Verde, para que te acuerdes. Dejó correr la princesa unos días y se disfrazó de barbero y fue a la puerta de la cueva a ofrecer sus servicios. Y como el capitán llevaba varios días sin moverse de la cama, tenía ya la barba muy crecida, así que le hicieron pasar. Y la princesa la enjabonó, abrió una navaja de afeitar mellada y le produjo tal cantidad de cortaduras que le dejó la cara hecho un cristo. Y al marcharse le dijo, yo soy Rosa Verde, para que te acuerde. Al cabo de una semana, llegó el día en que la princesa cumplía 18 años y sus padres la fueron a recoger para tenerla custodiada en palacio y rodearon el palacio de guardias. Y en esto, llegó a la puerta del palacio el capitán de los ladrones disfrazado de caballero y anunció que deseaba casarse con la princesa. Los padres la llamaron y ella, que reconoció al capitán, Dijo que sí, que ella también quería casarse con él. Y allí mismo los casó el capellán. La princesa, que sabía que el capitán había vuelto para vengarse y recelaba de él, mandó al confitero de palacio hacer una muñeca de dulce que fuera una réplica exacta de ella. Y cuando llegó la hora de acostarse, acostó a la muñeca en la cama, le ató una cuerda a la cabeza para que dijera sí o no, según ella deseara, y se metió debajo de la cama a esperar. Y le gritó al capitán, ya puedes pasar. Entró el capitán cerrando la puerta detrás de sí con cerrojo. Se acercó a la cama y dijo, ¿te acuerdas, Rosa Verde, de que nos esparciste la comida por la cueva? Y la muñeca sintió con la cabeza. ¿Te acuerdas, Rosa Verde, que me tiraste del castillo abajo? Y la muñeca volvió a sentir. ¿Te acuerdas, Rosa Verde, de las friegas de ortigas que me diste? Y otra vez asintió la muñeca. ¿Te acuerdas, Rosa Verde, del barbero que me arruinó la cara? Y por cuarta vez, asintió pues ahora vas a morir y la muñeca negó con la cabeza entonces el capitán sacó su puñal del cinto y se lo clavó en el corazón y salió un chorro de almíbar a la cara del capitán y este creyó que era la sangre y al sentir que era tan dulce dijo ay mi rosa verde que yo no sabía que fueras tan dulce y ahora es cuando me pesa haberte matado perdóname Rosa Verde y lo decía lleno de sincero dolor entonces la princesa salió de debajo de la cama se abrazó a él y le dijo eres mi marido y te perdono si tú olvidas lo que yo te hice y como él estuvo de acuerdo Volvieron a abrazarse para hacer las paces y vivieron felices durante muchos, muchos años. La tira de piel Un hombre tenía dos hijos, uno de 18 años y el otro de 16. Un día, el pequeño le dijo a su padre, yo quiero dejar la casa para ir a servir. El padre consintió y el muchacho se fue a ver dónde encontraba una casa para servir. Cuando dio con un amo, se ajustó para hacer de criado con él, pero el amo le hizo firmar un documento en el que se decía que no arreglarían cuentas hasta que cantase el cuco y además que aquel que se enfadara primero de los dos 
se tenía que dejar sacar una tira de piel de la nuca al pie. El muchacho se fue a trabajar las tierras y al mediodía llegó una criada para darle de almorzar. Traía el almuerzo en un puchero y también llevaba un plato y le dijo que, de parte de su amo, que tenía que comer sin pasar la comida del puchero al plato y sin abrir el puchero. El muchacho, claro, dijo, «Eso es imposible, así que se lleva usted el almuerzo a casa que ya hablaré yo con el amo». La criada se lo llevó. Por la noche, cuando volvió a casa del amo, este le preguntó, «¿Se ha enfadado usted?». Y el muchacho respondió, «No, no me he enfadado». Y el amo lo mandó a dormir en el suelo, en un rincón. A la mañana siguiente volvió a suceder lo mismo, y la criada volvió a llevarle el almuerzo con las mismas condiciones. Así que el muchacho tampoco almorzó esta vez. A la noche, cuando regresó del trabajo, el amo le volvió a preguntar, ¿se ha enfadado usted? Y el muchacho le respondió esta vez, Sí señor, me he enfadado, porque me hace trabajar sin comer y me hace dormir en el suelo. Y el amo le dijo, pues si te has enfadado, me debes una tira de piel por lo que dice el documento. Y se la sacó del cuerpo. El muchacho volvió a casa de su padre muy dolorido y lastimado y contó lo que le había sucedido. Y el hermano mayor, enfadado, al ver que al pequeño le habían sacado una tira de piel, pidió que le contase cómo había sido todo. Y una vez se hubo enterado bien, dijo, «Pues bueno, ahora dime dónde está la casa, que voy yo para allá y ya verás lo que pasa esta vez». Se fue el mayor al lugar donde sirviera el pequeño y se ofreció para servir al amo. El amo le puso las mismas condiciones que al hermano pequeño y el muchacho se mostró conforme. Al día siguiente salió al campo a trabajar, pero se sentó debajo de un árbol y no hizo nada más que esperar. A las doce llegó la criada con la comida y le dijo que ni echara del puchero en el plato ni destapara el puchero. El muchacho dijo, así ha de ser. Y con un canto afilado, golpeó el puchero hasta romperlo y por ahí sacó la comida y se la comió. A la noche volvió a la casa y cuando vio al amo le dijo, ¿se ha enfadado usted? Y el otro le dijo, no, pero... Y vio que estaba la cena lista para servir y sin más se la zampó entera y dejó a los demás sin cenar y dijo al amo... ¿Se enfadó usted? Y el amo contestó, no, pero... Subieron a dormir y se metió en la cama del amo y le dijo al amo, ¿pero qué haces tú aquí? Y le dijo el mozo, ¿se ha enfadado usted? Y contestó el amo, no, pero... Al otro día, el amo le dijo que fuera a buscar dos bueyes que tenía en la cuadra y que los unciera, pero que los bueyes habían de venir, el uno sonriendo y el otro haciendo la venia. Con que el mozo se levantó tranquilamente por la mañana, se fue a la cuadra y ni corto ni perezoso, al primero de los bueyes le corta el morro con un cuchillo para que se le vean los dientes y al segundo le corta media pata delantera. Y hecho esto, lo sacó afuera y le dijo al amo, a usted, señor amo, que aquí le traigo los bueyes, el uno sonriendo y el otro haciendo la venia. El amo se llevó las manos a la cabeza y le dijo, pero animal, ¿qué has hecho con los bueyes? Y el muchacho le preguntó entonces, ¿se ha enfadado usted? No, pero... Pasó otro día, y esta vez el amo le encargó que fuera a vender unas yeguas a la feria. Y se fue el muchacho con las yeguas, que eran 14. Y cada yegua llevaba un cencerro. Y vendió todas. 
excepto una que era blanca, pues las demás eran todas negras. Total, que se quedó con los cencerros y la yegua, y se volvió para casa. En esto, en el camino, se le vino encima un nubarrón, y sin pensárselo dos veces, tiró de navaja, abrió a la yegua en canal y se protegió bajo ella mientras diluviaba. Cuando terminó de llover, aparecieron trece buitres negros y uno blanco, y empezaron a comer de la yegua muerta. Y el muchacho los fue cogiendo y poniendo a cada uno un cencerro al cuello. Los espantó. Y cogiendo el blanco, se llegó hasta donde estaba el amo gritando, ¡Milagro! ¡Que las yeguas se me han convertido en buitres! Y esta blanca, en la que yo iba a la feria también. El amo sospechó de él y empezó a regañarle. Pero el muchacho dijo, ¿te enfada usted, señor amo? Y el amo, no, pero... Consultó el amo con la mujer a ver qué hacían, porque veía lo que estaba perdiendo con aquel criado. Y aún falta para que cante el cuco, decía la mujer. Y decidieron ambos que la mujer se subiera a un árbol que había junto a la casa y cantara como el cuco, al que imitaba bastante bien. Así lo acordaron. Y la mujer subió al árbol, a la noche, y empezó a cantar como el cuco. Entonces el amo le gritó al criado, ¡Eh, que ya canta el cuco, ¿lo oyes? Y el muchacho decía, ¿el cuco en este tiempo? Pues ya me extraña. Así que voy a ver si es cuco o cuca. Y dijo el muchacho, pues nada. Cogió su escopeta, disparó y cayó la mujer al suelo muerta. Y saltó el amo. Ahora sí que me has enfadado de verdad, que me has matado a quien más estimaba en esta casa. Y dijo el muchacho, pues nada, la tira de piel. Y le arrancó una tira de piel desde la nuca hasta el pie además de mil reales de salario, y se volvió tan contento para su casa a enseñárselo todo a su padre y a su hermano. El enano Había una vez un estudiante que cortejaba a una muchacha muy guapa, pero los padres de la muchacha se oponían a esas relaciones porque el estudiante era pobre. Así que la vida se les hacía cada vez más difícil a los dos. Y un día, hablando de sus problemas, la muchacha decidió marcharse de casa a escondidas con el estudiante para casarse en una capilla lejana donde nadie los conocería. Así que se pusieron de acuerdo y a la noche siguiente y a la hora convenida la muchacha se asomó a su balcón y vio en la sombra a un joven que tenía un caballo por las riendas. Echó su equipaje por el balcón, diciéndole al joven, «Toma el equipaje y ayúdame a bajar». El joven tomó el equipaje y lo cargó en su caballo, y luego sujetó la cuerda por la que se descolgaba la muchacha, la acomodó en la grupa montó él y se marcharon. La muchacha estaba extrañada del silencio del estudiante, que no le dirigía la palabra, pero no dijo nada. Y cuando asomó la primera luz del día, que aún los cogió cabalgando, vio que su acompañante no era su novio, sino un joven desconocido, y al darse cuenta de ello, le dijo... Por Dios, señor, que no es con usted con que yo me quería ir. No siga, por favor, déjeme aquí. El joven la dejó a la vera del camino con su equipaje. Y estaba ella sola y desconsolada sin saber qué hacer cuando aparecieron unos pastores que se maravillaron al verla, pues les parecía tan bella como una virgen. Y al ver su precariedad se la llevaron con ellos. En el pueblo donde vivían los pastores había un matrimonio sin hijos que aceptó recoger a la muchacha en su casa y la trataron muy bien y con mucho cariño. 
Ellos no querían que la muchacha se ocupase de las labores del pastoreo, pero ella se empeñó y empezó a salir todos los días al monte con los demás pastores del lugar. Aquel pueblo pertenecía a un reino donde vivía un rey en un magnífico palacio. Sin embargo, los vecinos estaban atemorizados desde hacía tiempo por las cosas que ocurrían en el palacio del rey. Y era que, cada noche, una persona del reino tenía que ir a dormir a la habitación de la princesa. Cada día se elegía a una persona por sorteo y, a la mañana siguiente, esa persona amanecía muerta. Nadie sabía a qué se debía esto y causaba gran consternación e infelicidad en el reino. ¿Y qué hizo la suerte? Que un día fuera designada la madre adoptiva de la muchacha para acudir a palacio a dormir en la habitación de la princesa. Y cuando la muchacha se enteró, dijo «No consiento que nadie de esta casa vaya a palacio a dormir en la alcoba de la princesa, pues iré yo». Y sin más, se presentó en el palacio el día designado. El rey, cuando la vio, dijo «No puedo permitir que muera una mujer tan hermosa, que vaya a dormir con la princesa la persona a la que designó la suerte». La muchacha era tozuda y no doblegaba su voluntad fácilmente, de manera que insistió e insistió ante el rey, de tal manera y con tanta convicción que, al final, el rey no tuvo más remedio que acceder. Con que la muchacha subió a la alcoba de la princesa y allí se quedó. Cuando avanzaba la noche, le entró un sueño tan profundo que estuvo a punto de quedarse dormida. Pero la muchacha era tan voluntariosa que, decidida a no dormirse para averiguar qué era lo que sucedía durante la noche, consiguió vencer el sueño tras grandes esfuerzos. Y era ya pasada la medianoche cuando, fingiendo dormir, pudo ver que se abría una puerta secreta y entraba por ella un enano que se dirigió a la princesa y le clavó un alfilerón detrás de la oreja. Y la pobre princesa comenzó a gritar ¡Ay, Dios mío, que me queman! ¡Ay, que me abrasan! Al poco pareció calmarse y entonces se dirigió al enano y le dijo Por Dios te pido que no mates a la muchacha que está aquí acostada. Y el enano le respondió No puedo complacerte pues tengo que matarla como a las demás. Y la princesa insistía no la mates, que es una muchacha muy hermosa. El enano se acercó al lugar donde dormía la muchacha. La observó unos momentos y luego dijo, Ciertamente es muy hermosa, la más hermosa de cuantas han venido a esta alcoba. Así que solo por eso no la mataré hasta el amanecer. Luego el enano Volvió junto a la princesa e hincó un poco más el alfilerón que le había clavado tras la oreja. La princesa pareció perder el sentido y el enano desapareció por la puerta secreta. Entonces la muchacha, que lo había estado viendo todo, se levantó a indagar qué había detrás de la puerta secreta. Y como el enano la había dejado entornada, la traspasó con mucho sigilo y se encontró con otra habitación. Y allí estaba el enano escribiendo afanosamente en unos papeles que primero llenaba y luego leía en voz alta y echaba en un caldero que tenía puesto al fuego. Cada vez que echaba un papel al caldero salían de este unas llamas azules y se oía gritar a la princesa ¡Ay, que me abrazo! ¡Ay, que me quemo! Por fin, el nano se cansó de hacer estos embrujos y se echó a dormir en un camastro que tenía junto al caldero. 
Y al ver esto, la muchacha se acercó con mucho cuidado y cuando estuvo junto al caldero, lo volcó, vertiendo su contenido sobre el enano, que se abrasó y murió allí mismo. Enseguida, la muchacha corrió al lado de la princesa y le arrancó el alfilerón que tenía clavado, y la princesa despertó como si viniera de un sueño profundo y sanó inmediatamente. A la hora en que todas las mañanas recogían el cadáver de la persona que había dormido con la princesa, los criados entraron y encontraron a la muchacha sana y salva junto a la princesa y corrieron a avisar al rey. El rey, una vez que hubo escuchado el rato de lo sucedido de boca de la muchacha, mandó pregonar por todo el reino su hazaña y corriendo de aquí para allá, Llegó la noticia a oídos del estudiante, que andaba desesperado buscando a la muchacha. Y en cuanto fue a verla, la muchacha le recibió alegremente y se casaron. Aquí terminó su aventura. <risa> 